Чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, в поликлиниках Владимира запустили проект по разделению потопов пациентов. Экспериментальной платформой стала первая городская поликлиника. С температурой по стрелочке налево, остальным направо в центральный вход. Запутаться сложно, а навигация в помощь. Но даже если больной с температурой прошмыгнет мимо указателей, медработник остановит его на входе в поликлинику и направит куда следует. Пост дежурной медсестры развернули вместо булочной. Проект по разделению потоков пациентов стартовал в первой городской поликлинике 23 ноября. В облздраве считают, что горожане, которые пришли на медкомиссию или у которых обострились хронические заболевания, не должны сидеть в одной очереди с температурящими больными. И владимирцы с этим согласны. Это правильно, я считаю, потому что люди болеют разными болезнями. Чтобы ходить и сидеть в одной очереди, и такие больные, и просто с какими-то заболеваниями, это неудобно и не, ну, как сказать, небезопасно. Вот, поэтому я считаю, что да, такое разделение нужно. Для приема больных с признаками ОРВИ в первой поликлинике выделили небольшое крыло с отдельным входом. Зайти сюда можно только с улицы и выйти туда же. Проход в больницу из этого шлюза закрыт. Поставили дверь. Раньше здесь располагались процедурный кабинет, кабинет УЗИ и кабинет флюорографии. Сейчас здесь работают два терапевта и кабинет по забору биологического материала. Здесь берут маски. Этот блок по приему больных работает ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера и даже выходные. За 12 часов врачи могут принять около сотни пациентов. Проблемы были, говорит куратор проекта Елена Овчинникова, но работу над ошибками провели. Самая главная проблема возникла в первый же день. Это когда пришло сразу 72 человека, то есть не сразу, но в определенный час пришло 40 человек. А у нас там мест для, как бы, для того, чтобы сидеть и ждать приема врача, всего 20. Потом мы проработали над ошибками, что пациенты, не дай бог, не выходили на улицу. И мы так их распределяем, и особенно если звонят в колл-центр, спрашивают, можно ли прийти. Что-то они проходили с разницей в 15-20 минут. И вот с понедельника у нас, в принципе, ровная как бы, заполняемость этого холла. Сначала на прием к терапевту, затем в соседний кабинет на мазу. Здесь же под росписи выдают бесплатные лекарства, но не всем, а только тем, у кого тест на коронавирус положительный или есть подозрение на инфекцию. Лекарства выдаются в том случае, когда у пациента подозревается именно коронавирусная инфекция. Повышение температуры, кашель, нарушение отсутствия обоняния, вкуса, контакт с больным, кто либо известно, что коронавирусной инфекцией переболел. С 23 ноября с 8 утра по 30 ноября включительно было принято 485 пациентов. Медикаменты выдали 201 пациенту. Это говорит о том, что не каждый первый получает медикаменты. Ведь приходят с температурой пациенты с ангиной, фарингитами, ларингитами. Бесплатно выдают не только противовирусные препараты от коронавируса, но и антибиотики, коагулянты, гормоны и жаропонижающие. То есть абсолютно все, что необходимо для лечения ковида. У Галины тест оказался положительным. Все необходимые препараты она получила. Вот многие говорят, что лекарства бесплатно не выдают. А что вы можете об этом сказать? Ну, я их получила, как это не выдают. Значит, выдают. Насколько я слышала, что они достаточно дорогие, поэтому ну, это экономия для семейного бюджета существенная. Бесплатные лекарства от коронавируса поступили во все больницы региона. А вот организовать разделение потоков пациентов успели не везде. Во Владимире этот проект начали реализовывать в четвертой и пятой больницах и во второй поликлинике. В районах специальные шлюзы для больных с температурой планируют открыть через неделю. Елена Масленникова, Александр Громов, шестой канал.